சிவா திருச்சிற்றம்பலம் இந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தின் இனம்பெறை போடும் ஏட்டனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தைகள் வைத்தடி போற்றுகின்றனை குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தெய்வோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நமக தென்னானுடைய சிவனை போற்றி எண்ணாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி மதுரை ஆளவாய் சொக்கநாதன் திருவடியை போற்றி போற்றி அறுபத்தி முன்னாயன்மார்கள் திருவடியை போற்றி போற்றி நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் டெலிகிராம் குழுவில் பயணிக்கும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனி ஆத்ம நமஸ்காரம் சிறப்பு விருந்தை அவர்களிருக்கும் சரவண ஐயா அவர்களை நமது குழுவின் சார்பாக வருக வருக என அன்புட வரவேற்கிறேன் இன்றைய வகுப்பு சிவம் சக்தி நிறைகளின் வாழ்வது எப்படி நன்றி ஐயா சார் பண்ணி சிவ சிவ அன்பே சிவ டெலகிராம் சேனலில் பயணிக்கும் நடத்தும் நிர்வாகிக்கும் அனைவருக்கும் சிவனின் அருள் பூரணமாக கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் சிவகார்த்திகையா வந்து ஒரு நல்ல பணியை எடுத்து செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நிறைய பேர் உருவாகும் நம்மளுடைய விஷயங்கள் பழைய எல்லாமே நம்ம தான் இருக்கிறதே எல்லாத்துக்கும் முன்னோடி நம்மளுக்கு தான் அதை என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க நீங்க மெட்டீரியலா எவ்வளவு தேவைனாலும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு சட்டன் லிமிட் இது அதெல்லாம் கடந்தது மெய்ப்பொருள் இயக்கம் அதனால இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அதுக்கே ஒரு குடுப்பனையும் பேரும் அந்த வகையில இந்த ஐயா வாய்ஸ் நல்லா கேக்குது தானே ஓகே தானே அருமையா இருக்கியா பேசுங்க சரி ரைட் அதனால இந்த வகுப்புல வந்து கலந்துருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் அந்த சிவனின் பிறந்தால் நாம் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது பரிபூர்ணமாக உங்களுக்குள் ஒரு நல்ல மன மாற்றத்தையும் ஒரு தெளிவையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் அந்த சிவன் அடியை வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகிறேன் இதுவரைக்கும் மனிதகுல நலனுக்காகவே அவதரித்த பல மகான்கள் ஞானிகள் என அந்த வரிசையில் தேனி சுவாமிகள் அவரின் சிடனாகிய ஸ்ரீ பகவத்தையா அவரின் சிடனாகிய சரவன் ஆகிய நல்லோர்களின் பாதங்களில் இருந்து அடுத்த கட்டமாக என்ன பெரியவே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் திருவையாடல் படம் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜிக்கு வந்து சரஸ்வதி கிட்ட வந்து ஏல ஓமையா இருப்பாப்புல அவரு எடுத்து எல்லாமே ஆ அம்மா அக்கான்னு சொல்லி பார்ப்போம் இல்லைங்க அகரம்கிற இடத்தெல்லாம் நிறைய எடுத்தாயிருந்தேன் அது மாதிரி ஒரு களிமண்ணார் ஒரு களிமண் ஒரு அழகிய சிற்பங்களாக குருநாதருடைய அருளால மாறிட்டே இருக்கிறேன் மென்மேலும் பண்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அர்த்தமுடையதாக போகிறது ஒவ்வொரு செயலும் சிவ செயல்களாக மலர்கின்றன நோக்கம் நூறு பர்சன்ட் இலக்கை நோக்கி இருக்கு இலக்கு நூறு பர்சன்ட் சரியானதை நோக்கி இருக்கு மனித குலம் அனைத்தும் ஞானம் அடைய வேண்டும் என்பது தான் நான் எடுத்து வைத்திருக்கும் இலக்கு ஐந்து கோடி நபர்களை ஞானியாக மாற்றுவது உலகம் முழுவதிலும் என்பதுதான் அடியில் வைத்திருக்கும் மாபெரும் இலக்கு அந்த இலக்கு நிச்சயம் சாத்தியம் படும் என்பதில் எனக்கு சற்றும் ஐயம் இல்லை அதனுடைய வளர்ச்சியும் வேகமும் அவ்வாறு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் படுதோ அங்கெங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதனால நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா ஐயா நல்ல விஷயத்த சொல்லித்தரோம் ஐயா வந்து நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்லி 
நல்ல விஷயங்கிறதுனால பே அதை விட எந்த நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் நமக்குள்ள போய் நாம் இருக்கிற நிலையிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேம்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தலாம் அதுதான் நமக்கு உதவுது அதனால என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்லாமே நல்ல கேள்வி அதனால இது சொல்ல பட் எதுவாகவே இருந்தாலும் நாம் இருக்கின்ற நிலையை விட இன்னும் சற்று இருக்கிற நிலையிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னை விட இப்ப நான் நல்லா இருக்கேன் முன்னை விட இப்ப கொஞ்சம் மனநிலையில தேவலாம் நல்லா தெரியுது ஐ எம் சம்திங் பெட்டர் ஃபார் மை ஓல்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி என்னுடைய பழைய நிலையை காட்டிலும் நான் சற்றே மேலோங்கி நல்ல நிலையை அடைந்து கொண்டிருப்பதாக நான் செல்ஃபா வரும் மற்றவங்க சொல்றது கூட என் மனசுல நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் திருப்திகரமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நான் சர்டிபிகேட் கொடுக்கறது தான் தன்மையான சர்டிபிகேட் ஆக அந்த நிலைக்கு உதவுறது தான் ஞானம் கருத்துக்கள் நம்மை நாம் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இருக்கிற நிலையில வந்து இன்னும் நல்ல தகுதியை உயர்த்தி கொண்டு நல்ல மேம்பட்ட நிலைக்கு வரும் சரி இன்னைக்கு நாம எடுத்திருக்கிறது சிவம் சக்தி நிலைகளில் வாழ்வது எப்படி ஒரு டைட்டில் கொடுக்கறதுக்கே அசாத்தனமான தைரியம் இல்லையா நானும் இந்த பகவத்தையாவுடைய புரிதல் இல்லைன்னா இந்த மலைனால சத்தி மூலம் டைட்டில் தர முடியாது எனக்கு ஐயம் இல்லாமல் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதில் ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் தெளிவாக என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடிந்ததினால் சிவம் சக்தி நிலைகளின் வாழ்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி உங்கள்கிட்ட பேச அதனால உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய பணிவான வழக்கங்களை தெரிவித்து நமது குறைக்குள் நாம் செல்வோம் சிவம் சக்தி நிலைகளில் வாழ்வது எப்படி இது பேப்பர்ல ரொம்ப எல்லாம் இல்லை சோ சின்ன சீட்டு ஒரு பக்கம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே எடுத்துட்டு அப்புறம் அது போயிடும் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பல இதில் வந்து எப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் கிராமத்தில் தண்ணி மோட்ரு போடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க கிணத்துக்குள்ள ஃபுட்வால் இருக்கும் மேலே பைப்பு அதில் வந்து வச்சு தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றுவாங்க தண்ணி வந்து மேலே வந்து கிணத்தோட கீழே ஃபுட்வால் வந்து போய் சேரும் சேர்ந்த வாட்டி சுத்தின உடனே தண்ணி வெளியே வந்துடும் அப்புறம் கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்து போட்டோம் இதுக்கு இதுக்கு என்னப்பா சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க சொல்றேன் நான் வந்து இது மாதிரிதான் இட்ஸ் ஓ ஒரு பேஜ்க்கு ஒரு சின்ன ஒரு பொருட்கு மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் சோ ஜஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு லைன் இதுல ஆரம்பிப்பேன் அதாவது அந்த பைப்ல மேல இருந்து தண்ணி ஊத்துறோம் அது போல அது உள்ள போய் அந்த ஃபுட்பாலுக்கு ஆன உடனே ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நான் எதெல்லாம் மேலே ஊற்றுறோமோ அது முதல்ல தெரியாது புரியுதுங்களா அந்த ஃபுட்பால் வரை எது ஊற்றிருந்தோம் அது முதல்ல வெளியே வந்து அதுக்கு பிறகு கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் வெளியே வரும் அது ஊற்று தண்ணீர் அதை போல நான் சேகரித்த உணர்ந்த விஷயங்களை முதல்ல மேல இருந்து ஊத்துற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றேன் பிறகு கொஞ்ச நேரம் ஆகும் போது இதை எல்லாம் தாண்டி அந்த பர பிரம்மமே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள அந்த இறைவனை நமஸ்கரித்து வீட்டுக்கு உடையவை அது மாதிரி அந்த முதல்ல நம்ம சேகரிச்ச சரக்கு வெளியே வரும் பிறகு அந்த இயற்கையான என்ன வெளியே வரணுமோ அது அப்படித்தான் அதனால ஆரம்பிக்கிறது நாம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கடைசியாக நடக்கிறது இறைவன் செயல் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை எனக்கு நான் இது கூட உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய பேச்சு எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அட சூப்பராக சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகம் 
நமக்கு இப்படி ஒரு சிந்தனை கூட வந்தது இல்லையே நாம எப்படி இப்படி பேசுறோம் அப்படி ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா நான் தான் பேசுறேன் நான் பேசுற பேச்ச நானே எப்படி ரசிக்க முடியும் இப்ப எனக்கு ஒரே குழப்பம் இருந்துச்சு பேசுறது நான் என்னுடைய பேச்ச நானே ரசிக்கிறேன்னு ஒண்ணு எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரே குழப்பமா அப்போ ரொம்ப நாள் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு சரின்ட்டு சரி நமக்கு இருக்கலாரு பொருளாதாரம் என்னன்னு கேள்வி கேட்போம் போய் ஐயா பேசுறது நான் பேசும் போது நான் ஒரு விண்ட இவடைய சொன்னாவோ ஒரு ஆன்சர் சொன்னோ அந்த ஆன்சர்ல அவங்க திருப்தியாவது ஒரு பக்கம் விட நல்லபடியா ஒரு விடைய சொன்னா நானே செல்ஃபா திருப்தி அடையறோம் இது என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்பதான் ஐயா ஒரே ஒரு சொல்ற சிக்கல் பெண் ஆரம்பிக்கிறது நீங்க பிறகு வர்றதெல்லாம் உங்களுது இல்ல இறை ஸ்டார்டிங் கான்சியஸ் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் மைண்ட் உடைய இயக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு இல்லாதெல்லாம் அப்படின்னு எனக்கு பழிச்சு வந்துருச்சு அப்பதான் இந்த உதாரணத்தை போட்டுட்டு முதல்ல சேகரிச்சு சேர்க்க வெளியே வந்து அப்புறம் இயற்கையின் போட்டு வெளியே போவோம் சிவசக்தி நிலைகளில் வாழ்வது எப்படி சிவம்னா என்ன அப்படிங்கிறது முதல் சிவம் என்பது வேறு என்னமோ வெளியில வந்து மரப்பட்டையை கட்டிக்கிட்டு இப்படி சடாமணியை போட்டுக்கிட்டு உத்திராசத்தோட நண்பர்களே தப்ப நினைச்சிருக்கோம் அது வந்து அதெல்லாம் ஒரு பேசிக் அடிப்படை இல்லை இங்க உள்ள அகப்பொருள் அகப்பொருள்னு சொல்லுவாங்க அந்த அகப்பொருள் தான் சிவன் இந்த அகம் தான் சிவன் வெளியில சிலையில இல்ல சிவன் இங்க இருக்கிறார் இங்க இங்க உள்ள இருக்கிறார் அவர் தான் சிவன் வெளியில இருக்க உள்ள இருக்கிறார் சிவன் இந்த சிவம் தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது தத்துவம் அசி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்னன்னு தெரியுங்கல்ல அந்த பிரம்மன் தான் சிவன் அது வேற யாரும் இல்லை இந்த அகம் தான் அப்படின்னு சொல்றது தத்துவம் அசி அந்த மெய்ப்பொருள் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீதான் அந்த மெய்ப்பொருள் நீயே மெய்ப்பொருள்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இரு எங்க எந்த இடத்துல சும்மா இருக்கு உள்ள சொல்லிட்டேன் அகப்பொருள் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருளோட இயக்கத்துல இந்த அறிவு போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு அதுதான் முட்டாள்தனம் அறியாமை அந்த முட்டாள்தனத்திலிருந்து அறியாமையிலும் இருந்து அறிவு தன்னுடைய இந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா இந்த அகத்திலிருந்து வெளிப்படுற அத்தனை விஷயத்திலையும் சுதந்திரமா மலரா மலர்ச்சி அடையாம தடுக்கிறதுக்கு இந்த அறிவு செய்யற பிரச்சனை இருக்கு பண்ற அத்தனை தகராறு நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிற அத்தனை பிரச்சனை இந்த அறிவு அகத்தோட அகப்பொருள் இயக்கத்துல எந்த வேலையும் இல்லை தனக்கு அப்படின்னு இந்த அறிவு நல்ல பட்ட வர்த்தனமாக விளங்கி கொண்டார் சிவனின் ஆட்சி முழுமையாக நடைபெறும் செயல்கள் அனைத்தும் சிவ செயல்களாக வந்தார் நாமங்கிறது ஒண்ணு எல்லாமே இருப்பது சிவன் மட்டுமே ஏகம் சிவன் மட்டும் சரவணன் அப்படிங்கிற அந்த நான் தன்மை முழுவதுமாக இழந்து எஞ்சி இருப்பது சிவன் மட்டுமே அப்பேற்பட்ட அந்த சிவ நிலையை தான் நம்முடைய அகம் இருங்க உடல்ல அக உறுப்புகளின் இயக்கமும் அது வந்து ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி லிவர் பிளட்டு இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு சுவாசம் கண்ணு இமைக்கிறது முடி வந்து 
சாப்பிடறதோட வேலை முடிஞ்சது செரிச்சு வெளியே தள்ளுறது தண்ணி குடிக்கிறீங்க உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி வெளியே தள்ளுறது யாரும் செய்யலாம் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இல்லை அதுதான் அதுக்கு தேவையான இருக்கிறது சக்தி சுவன் சக்தி வேற வேற இருக்கு இயங்காம நிலையில் இருந்தா சிவம் இயங்கன சிவத்துக்கு பேரு சக்தி சிவத்தின் எழுச்சி சக்தி சிவம் பேரு சக்தி வேறு சிவமே தான் சக்தியாக வளரும் எழுச்சி அடைஞ்சா சக்தி எழுச்சி அடங்கணும் சிவம் சிவமும் சக்தியும் வேறல்ல எல்லாம் நீங்க ஓயா வந்து சிவனை பத்தி பாடுவோம் நீங்க எல்லாம் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு ஒன்றாம் நகர் யாரு சிவன் ஏகம் ஒன்னஸ் ஊர்மை ஒன்றாம் நகர் உருவில் இரண்டாம் நகர் அப்பதான் சக்தி செந்தமிழில் சுவைகளில் ஆறான சுரங்களில் ஏழான இன்னிசை சுரங்களில் ஏழான சித்தம் விளைவிப்பு பொருளில் எட்டானவர் நவ ரசத்தில் ஒன்பதான நெஞ்சில் பற்றான நெஞ்சமே அவன்தான் பன்னிரு கைகளுடைய வேலனை பெற்றான செயல் நீங்க வந்து செயல் உலகத்தை சுற்றுவான் சொல்ற செயல் செயல் இது வந்து கரும பூஜை செயல் நீரானவன் வெறுப்பானவன் காற்றவன் வெளியானவன் என்னவன் எல்லாமே அவன் அவனின்றி ஓடிடுங்க எல்லாம் அவன் அவன் தான் சிவன் அந்த சிவன் வேறைய அளவுல நம்ம அகம்போ சிவன் அவருடைய அகம் தான் சிவன் அந்த அகத்திலிருந்து விழிப்படுறது தான் எண்ணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு செயலாக்க மாட்டேங்க பாருங்க அதுதான் சக்தி வெளியில இல்ல சிவமும் சக்தி உள்ள இருக்குது சிவம் இது மலர்ந்தால் சக்தி எழுச்சி அடைந்தால் சக்தி செயல்கள் அனைத்தும் சக்தி சிவத்துக்கு பாருங்க தனிச்சு ஒரு ரூபம் கொண்டு சிவத்துக்கு வந்து ஒரு படம் தான் போட்டிருக்காங்க சிங்கிள் படம் தான் போட்டிருக்காங்க ஆனா சக்திக்கு பார்த்தோம் எத்தனை சக்தின்னு வந்துட்டாவே நிறைய வந்துருது புரியுதுங்களா அத்தனை பெண் தெய்வங்களும் பாருங்க சரஸ்வதி லட்சுமி பரசக்தி அடுத்தது காளி ருத்ரம் ஏகப்பட்டவர் நதிகள் கங்காய குணா சரஸ்வதி இப்படி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நிறைய மல்டிஃபுல் ஆயிடுது தான் ஒன்றானவன் ரெண்டானவன் இல்லையா அப்புறம் வேதம் திருப்பி எல்லாமே அது எல்லாத்துக்கும் மூலம் சிவன் சிவத்தோட எழுச்சி தான் இப்போ இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் சிவங்கிறது எதுவுமே இல்லை நம்முடைய அகம் அது வந்து சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவத்தையா வந்து மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுலேயே இந்த சிவம் சக்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத சொல்லுவாரு சரியா பேப்பரை கேள போட்டுலாம் நீ பேப்பரு வேலை இல்லை நம்ம சரக்கு ஆயிப்போச்சு இனி வர்ற சரக்கு வரும் சந்தோஷம் அதாவது அகம் தான் அதுதான் டோட்டல் மைண்ட் 
இயற்கை முற்றிலும் நேச்சர் இயற்கையானது இந்த இயற்கையில ஏதாவது ஒண்ணு வந்து தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு நீங்க நல்லா பாத்துக்கிட்டு நாம பார்ப்போம் ஆகாயத்துல அத்தனையும் கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம கதை தெரியும் சொல்லுவோம் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் எத்தனை இவ்வளவு பேஸ் அப்புறம் நம்ம ஆராய்ச்சியில அறிவுல விரிச்சு ஆய்வு கூடத்துக்கு போய் ரிசர்ச் பண்ணாக்க ஒரு பூமி இத்தனை மெட்ரிக் டன் இந்த கோள் இத்தனை மெட்ரிக் டன் இதை இது சுத்துது இதை எதிரி சுத்துது இத்தனை கோள்கள் இத்தனை சுத்திட்டு பூமியை சுத்தி வருது பூமியை சுத்தினா அதுக்கு வந்து சூரிய குடும்பம் பேர் வைக்கிறாங்க அத பல கோள்கள் சுத்துது அப்புறம் வந்து அந்த சூரிய குடும்பமே பல இது சுத்துது அப்படியே போனாக்கா சொல்றாங்க நீங்க அதான் இந்த யூடியூப்ல கூட பாத்துருக்கீங்க நினைக்கிறேன் நம்மளை வந்து உட்கார வச்சு சும்மா இந்த அப்படியே உட்கார வச்சு இங்க வந்து மேல சூம் பண்றாங்க இங்க இருந்து அப்படியே என்னையே சூம் பண்றாங்க அப்படின்னு மேல போல ஏன்னா தெரியும் எங்க வீடு தெரியும் அடுத்தது ஜூம் பண்ணி பெருஸ் பண்றாங்க எங்க தெரு தெரியும் இன்னும் ஜூம் பண்ணி வைப்பாங்க சேலம் தெரியும் இன்னும் ஜூம் பண்ணி இழுப்பாங்க தமிழ்நாடு தெரியும் இன்னும் ஜூம் பண்றாங்க டெல்லி தெரியும் இன்னும் ஜூம் பண்றாங்க ஒரு கட்டத்துல பூமியே பந்து அதுல இருந்து ஜூம் பண்றாங்க சூரிய குடும்பம் தெரியும் அதுல இருந்து ஜூம் பண்றாங்க அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க மில்கி வே கேலக்சி அதுல இருந்து ஜூம் பண்றாங்க கோடான கூடி மில்கி வேலை கீழி மாதிரி தெரியும் அப்ப அதுல இருந்து ஜூம் பண்றாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கருவிகி பவர் இல்ல புரியுதுங்களா நான் சொல்றது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கருவிக்கு பவர் இல்ல புரியுதுங்களா கரி கருவிக்கு பவர் இல்ல கருவி வந்து நாம கண்டுபிடிச்சது தானே அறிவு வச்சு கண்டுபிடிச்சது அதுக்கு சட்டம் லிமிட் அதுக்கு மேல அதனால கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கு மேல வந்து டோட்டலா ரொம்பி இருக்கு அப்போ அங்க என்ன சொல்றாங்க இவங்களால பிரித்து அறிந்து உணர முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போகும் புரியுதுங்களா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் சிவ நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அப்புறம் அப்படியே அங்கே ஜூம் அவுட் பண்றாங்க மில்கி வே கேலக்சி பால்வெளி மண்டலம் அப்படியே சுருங்கி சுருங்கி அப்படியே வந்து நான் இப்போ விட்டேன் கரெக்டா அப்ப எனக்கு வெளியில என்ன இருக்குதுங்கிறத நான் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கரெக்ட் அப்படியே உள்ள போறேன் இந்த கையை வந்து ஜூம் உள்ள போறாங்க முதல்ல கை ஒரு கட்டம் அதுல இருந்து போனாக்க அப்புறம் செல்கள் செல்கள்ல ஜூம் பண்ணி போனா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் உள்ள போனாக்க ஆரே நியூ பிகின் அதை தாண்டி உள்ள போனாக்க அப்படியே போக 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 கட்டத்துல பிரிக்க முடியாத வெளியில அவுட்ல பார்த்தோம்ல ஏதோ ஒண்ணு அதுக்கு மேல கருவியால பிரிச்சு உணர முடியாத ஒரு பகுதிக்கு பேர் என்ன வச்சான் சி பேங்க் இல்லை இதையும் அதே மாதிரி உள்ள பகுத்து 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 பிரிச்சு பார்க்கும் போது ஆறு இனியாத தாண்டி போற 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 ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இங்கேயும் பிரிக்க முடியல இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க சிவாங்கி அதுவும் இதுவும் அதுவும் இதுவும் இது வருது ஓ ஆனா இது மாறதே இல்லை இதுக்கு டைம் இந்த சட்டைக்கு வயசாய் போனா தூக்கி போட்டு இது அடுத்த சட்டையை எடுத்து அதுவும் இதுவும் ஒன்றுதான் வேறே கிடையாது சட்டைக்கு தான் பெற்றோர் காரணம் இப்ப சரவணன் இந்த உடம்பு இருக்கு அப்படின்னா இந்த உடலுக்கு தாய் தந்தையர் காரணம் உள்ள இருக்கிற சரக்கு உள்ள இருக்கிறது இல்ல ஒரு சரவணன் ஒரு சரக்கு அது வந்து பெற்றோர் கொடுத்ததால் சரவணனுடைய முற்பிறவியில சரவணன் என்ன செஞ்சு முடிச்சாலும் அதுக்கான பெண்டிங்கு தான் இங்க இருக்கு இப்ப இந்த இதுல இந்த சட்டையை கழட்டி போட்டாலும் இதுல பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதுக்காக தான் அடுத்தது எடுக்க வேண்டியது அதனால மறுபடியும் பூசு பூசா சட்டையை எடுக்கணுமா போண்டாப்பா முற்றலாமான்னு கேட்பான் அதனால கிடைச்சிருக்கிறது நமக்கு நல்ல அறிவு தெரிஞ்சு ஒரு துறை அதுல வாழ்வாங்க நிறைவா வாழ்ந்து முடிஞ்ச மட்டும் மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க நம்மளை வருத்திக்கிட்டு எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் நாம நல்லா வாழ்ந்து மற்றவங்க ரெண்டு கண்ணு கொடுக்கலாம் ஒன்று எனக்கு 
ரெண்டு கை குடுத்துருவோம் எனக்கு ரெண்டு கால் குடுத்துருக்கோம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வாய் போட்டு ஒன்று தான் கம்மியா பேசு சாப்பிடு மித்தபடி அதிகம் பேசாத அப்ப ரெண்டு மணி நேரம் பேசுறேன்னு கேக்குறீங்கன்னு புரியும் இது அப்படி இல்லை அந்த பேச்சு இல்ல இது வந்து பேசக்கூடாத தேவையில்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பேச்சு சும்மா இருப்பது எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பேச தேனிசாமி தான் சொல்லுவார் பகவத் ஐயாவே வந்து அவர் சும்மா நகைச்சுவையா பேசுவார் ஒரு முறை ஒரு இருபது புக்கு ஐயாவது தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ஒரு எட்டு புக்கு மொத்தம் இருபத்தெட்டு புக்கு வச்சிருந்தோம் வந்து பார்த்தாங்க என்னது ஐயா புஸ்தகம் அப்படியா அப்படி ஒவ்வொரு புஸ்தகத்தையும் அப்படி வாங்கி வாங்கி வச்சார் வச்சுட்டு சொன்னாங்க ஒன்றும் பண்ண வேணாங்கிறதுக்கு இத்தனை புஸ்தகமா நண்பர்களை நான் சொல்றது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஐ பையன நாலேஜ் தேவைப்படும் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் சும்மா இருன்னு சொல்றதுக்கு இத்தனை புஸ்தகம் தேவைப்படும் அப்படின்னாரு அப்புறம் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாரு வக்கீல் சாமி அவர் ஐயா வக்கீல் சாமி தான் வக்கீல் சாமி சொல்ற மாதிரி சொன்னாதான் இன்னைக்கு இருக்கிற உங்கள மாதிரி ஆளுகளுக்கு புரியும் நான் சொல்ற மாதிரி சொன்னா புரியாது உங்களுக்கு நான் செத்தவள மாதிரி இருந்தேன் உனக்கு விளங்காது அங்க வந்து அவர் சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு அது போல மேட்ரு வந்து ஒன்னும் இல்லைதான் ஆனா நாம சேர்த்தி வச்சுக்கிற இந்த சரக்க கீழே போட்டு வர்றதுக்கு தான் அவ்வளோ பாடுபட வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ சிவம் என்றால் நமது அகப்பொருள் ஓகேவா அதில் எந்த இதில் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இயற்கையின் இயக்கம் என் அகத்தின் இயக்கம் ஒன்று அதில் எந்த வித்தியாசமும் வேறுபாடும் கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் புரியுதுங்களா ரைட் இனி அடுத்தது இதை வந்து டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க முழு மனம் இதுல பிளவே கிடையாது இதுல ஒரு சிறு பகுதி அதுக்கு பேர் வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் சக்தி நிலை எழுச்சி நிலை அவ்வளவு பெரிய கடல்ல அழதான நமக்கு தெரியுது அவ்வளவு பெரிய வானத்துல நட்சத்திரமும் கோள்கள் தான் தெரியுது இல்லையா ஏன்னா இந்த புலனுக்கு எல்லா புலனுக்கும் விகாவிய லிமிட் புலன்களை கடந்தது நிற்போம் இந்த கண்ணுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி எப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் மேல ஆகாயத்துல பாக்குறேன் ஒரு பிளைட் போகுது பிளைட் போகும்போது ஒரு மேகத்துக்குள்ள மறைஞ்சிருது ஒரு கட்டத்து மேல என் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு போயிட்டுது அப்படின்னா வானத்துல பிளைட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு அது சின்னதாயிடுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா பிளைட் இருக்கு நம்ம கண்ணால தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய அளவை காட்டிலும் அது சின்னதா போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கேட்டதானே பிளைட் இப்ப காது போட்டோம் காதுக்கு ப்ளூடூத் வச்சாக்கா இன்னும் சிவனடியார் கமல் போட்ட மாதிரியே இருக்கு காதுக்கு காதுல ஒரு சத்தம் கேட்கிறோம் நம்ம வந்து பெரிய சத்தத்தை ஓரளவுக்கு மேல கேட்க முடியாதவங்க காதல் முடிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபைன் டியூன் ஃபைன் டியூன் வெளிசா சத்தம் கேட்கும் ரொம்ப ஃபைனான சத்தத்தை கேட்டு வரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அந்த சத்தமே தெரியல சத்தம் இல்லையாம் என்னுடைய காது கிரகிக்கும் தரம் அதுக்கு கம்மியா போயிட்டதாம் என் காது கூட ஒரு மினிமம் கெப்பாசிட்டின்னு வச்சு அதுக்கு கீழே போனா என் காதால உடல முடியாது ஆக இந்த ஐந்து புலன்களும் ஒரு எல்லைக்கு பட்டது புலன்களை கடந்தது மெய்ப்பொருள் அகப்பொருள் புரிந்துட்டா புற வெளியில் சக்தி நிலையில் புலன்கள் உதவியோடு தான் நம்மளால செயல்பட வேண்டும் 
அகத்துக்குள் சிவன் புறத்தின் சக்தி சரவனுக்கு சரவனுடைய அகம் சிவம் வெளியில சக்தி புற செயல்கள் அனைத்தும் சக்தி புற செயல்களை நோக்கி திட்டமுடன் சிந்தித்தல் சக்தி தானா இயற்கையாக வெளிப்படுத்துவதற்கும் சிவன் என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் என்னிடம் வெளிப்படுகிற எண்ணங்கள் வருதுகள் என்ன நிகழ்ந்தாலும் அது என்ன சிவன் வந்ததுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அறிவு பயன்படுத்தி நான் என்ன செய்யறேன் அதுதான் சக்தியை பயன்படுத்தி செயல்படுறேன் நீங்க இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போ எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நான் மட்டும் என்ன பண்ணேன் நான் என்ன அப்படி பண்ணிட்டேன் அது தெரியல என்ன கருமத்தை செஞ்சோம் தெரியல இப்படின்னு சொல்லி நம்மள குளமாக யாருமே இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் அந்த கேள்விக்கு விடையே கிடையாது நான் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படின்னு நீங்க ஒருபோதும் கேள்வியை கேட்க கூடாது உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் வரும் ஓகேவா வர்றதுக்கு உன்னை வந்து இப்ப நம்ம இப்படி இருக்கிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு இந்த அறிவு அந்த நிலையில பயன்படுத்தி என்ன செய்யணும் செய்ய வேண்டிய இந்த அகத்துல வர்றது எல்லாமே நூறு பர்சன்ட் நேச்சர் அதை நாம உருவாக்க வேண்டும் இயற்கை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நேச்சர் வெளிப்படுத்தி அடுத்தது என்ன வரும் தெரியும் நம்ம இப்ப நிறைய திட்டங்கள்லாம் ஏகப்பட்ட திட்டம் எல்லாம் முடிச்சிருக்கு அதனால இயற்கை கிட்ட நம்ம அறிவு வந்து சரண்டர் தான் இயற்கைய வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே தப்பு இயற்கையை எதிர்த்து செயல்படுறது முட்டாள் இயற்கை எப்படி பயன்படுத்திக்கணுங்கிற நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த அறிவு கூட அதுக்கு ஒரு தனியா சக்சஸ்ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் மலை மேல மலை பெய்து அப்படியே தண்ணி மடிஞ்சு அப்படியே வந்து கீழே அருவியா கொட்டி காரா ஓடி அப்படி இருக்கும் கடல்ல தன்னோட சங்கரிச்சு நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான் மறுபடியும் அங்கிருந்து மேகமா போய் புரொட்டேஷன் இது வந்து இயற்கை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இயற்கையா இருக்கிறதுல இதுதான் இயற்கை இப்படிதான் இயற்கை படைச்சிருக்கு நாம அறிவு ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல என்ன பண்றோம் அணை கற்றோம் அணை கற்றத பத்தி சொல்லல இத வந்து நீங்க வந்து அணை கட்டுறதெல்லாம் நல்லதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை வசதிக்கு தேவையானது நல்லா செஞ்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது நான் என்ன சொல்றேன் வெளிப்புற செயல்களுக்கு செய்திக்கிறதுல தப்பு இல்லை அப்படியே இங்க உள்ள வாங்க இப்ப நம்ம என்னன்னா வெளிப்புற வசதிக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிறது அணை கட்டுறது காற்றுல இருந்து மின்சாரம் எடுத்துக்கிறது அலையில இருந்து மின்சாரம் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே சூரிய ஒளியில இருந்து தான் இன்னைக்கு எவ்வளவு மின்சாரம் எடுத்துக்கிறோம் இ பைக் போட்டுறோம் கரண்ட்ல இருந்து சேவ் பண்ணிக்கிறோம் பேட்ரி வச்சுக்கிறோம் எல்லாமே இயற்கை சக்திகளை தான் நம்ம பயன்படுத்தி செயற்கையா நம்ம வாழ்க்கை தேவையான ஆதார சக்தியா மாட்டிக்கிறோம் அதெல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன் இதை விட அந்த அந்த டோட்டலா இருக்குது இல்லையா மெய்பொருள் அது வந்து முழுமை அதை வந்து அது மாதிரி அது முழுமையா இருக்கும் அதுல பிரிவே கிடையாது இப்ப இதை வந்து நீங்க மனசு ஆகாமனு பாருங்க இப்ப சொன்னேன் இல்லையா வெளியில மலையில பேஞ்சு போடுறது இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா மலை மேல மழை பேஞ்சிச்சு அப்படியே புட்டுச்சு அருவியா வந்துச்சு அப்புறம் ஆறாம் போச்சு அப்படியே எங்கேயும் தடை இல்லாம நேரா போய் கடலை சங்கமிச்சு முழுமை அடைச்சு 
அப்படின்னு புரியுது அது மாதிரி நீங்க நம்ம அறிவு இந்த அகத்தில் இருந்து வெளிப்படுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகளை மலை மாதிரி வர்ற அந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகளுக்கு எந்த தங்கு தடையும் செய்யாமல் இந்த அறிவு அதுல நமக்கு வேலையே இல்லை அந்த அகப்பொருளின் சிவ நிலையில் நமக்கு வேலையே இல்லை இந்த சக்தி தான் அறிவும் வச்சு அறிவு சக்தியும் கூட வச்சுக்கோங்க இந்த சக்தியை வச்சு சிவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த சக்தி புரியுதுங்களா இதோட டோட்டல் மைண்டோட ஒரு சிறு பகுதி தான் இந்த அறிவு சக்தி புரியுதுங்களா அதை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னோம்னா அவ்வளோ பெரிய ஆகாயத்துல பூமி ஒன்று இருக்கு ஒரு கால் பூ தூசு மாதிரி இருக்கு அவ்வளோ மெட்ரிக் டேனா அனாந்தரமா சுத்து ஒரு பொருள் பொருள் பெருசா பொருள் வளர்ந்து அனாந்தரமா சுத்துதுன்னு அது எதுவும் தாங்கிட்டு இருக்கல அது பெருசா கண்ணுக்கு தெரியலங்கிறதுனால இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிதான் மெய்ப்பொருள் அப்படிதான் சிவன் அதனால மெய்ப்பொருளின் இயக்கம் தான் பிரதாம் சக்திங்கிறது செயல் சிவம் என்பது அகத்து இப்ப நம்ம அறிவு சொல்ல முடியாது மேல வந்து அறிவு கொட்டுது அப்படியே ஆறா கூடி கடல்ல போய் தட்டு சங்கிச்சு அது மாதிரி நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் மனதில் தோற்றுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அனைத்துக்கும் இந்த அறிவு முழுமையான சுதந்திரத்தை அழித்து விடும் போது அது எந்த தங்கு தடை என்று அத்தனையும் பிரவாகமாக ஒரு ஆற்றை ஓடி அறிவியில் விழுந்து ஆறாக ஓடி கடலில் சங்கமிப்பதை போல் அந்த உணர்வு எண்ணங்கள் அனைத்தும் தோன்றி தோன்றி மறைந்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத இந்த அறிவு பட்ட விருத்தமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் ஞானம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் புரிதல் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இந்த அகப்பொருளாக சில நிலையில் இந்த சக்தி நிலை கிட்டால் போராட்டம் விளக்கு வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்து நிறைவடைகின்றன அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அக இயக்கத்தில் சக்தி நிலைக்கு வேலை செயல்பாட்டுல அறிவு எந்த குறிக்கிடும் இதுதான் ஞானம் புரிதல் புரியுதுங்களா இந்த அறிவு சக்தி தன்னுடைய இயலாமையில புரிஞ்சு இந்த சிவநிலையில குறிக்கிடாத போது எல்லாமே ஃப்ளோ வித் த ஃப்ளோ இயற்கையின் ஓட்டம் என்னவோ அதோட எல்லாம் ஓடி உணர்ந்து மறைகிறது நீங்க அதை வந்து உணரணும் அப்படின்னா எனக்கு பகவத்தையா தான் கத்து கொடுத்தோம் ஆன கட்டியில ஒரு கேமரா சிறுவாணியா மிதக்கிற சொல்லித்தராங்க எனக்கு வியப்பா இருந்துச்சு எனக்கு பெரிய நீச்சம் இருக்கு அப்ப சொன்னாங்க நீச்சம் படை ஆனா ஒண்ணு இல்ல கழுத்து இப்படி இறக்கி விட்டா போதும் அப்படிங்கிற சிம்பிள் நன்றைகளே நீங்க நீங்க வந்து அடுத்தது வந்து ஆத்துல ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதாவது நம்முடைய கழுத்தை எப்படி ஃபுல்லா எவ்வளவு தவறா இறக்கணும் இறக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் தண்ணி இருக்கும் தண்ணி இருக்காது மீதி பூரா தண்ணி ஆயிடும் கால்கள் மிதக்க தொடங்கும் கைகள் மிதக்க தொடங்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த லங்ஸ் வந்து பலூன் ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூச்சை ஃபுல்லா விடக்கூடாது மெதுவா இழுத்து மெதுவா விட்டுருக்கு 
அதாவது நாமளே வந்து அந்த என்ன சொல்றது ஒரு மிதக்கிற ஒரு ஊடகமா மாறிவிடுவோம் அந்த தண்ணியோட இழுவை ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுல நம்ம வந்து இழுத்துட்டு போவோம் அதுதான் இயற்கையான ஓட்டம் ஃப்ளோ வித் த ஃப்ளோ ஃப்ளோ வந்து நேச்சர் ஃப்ளோ அதோட நாம் இயக்கமற்று சும்மா இருக்கும்போது ஃப்ளோ வித் த ஃப்ளோ இப்படி இருக்க வேண்டும் நமது அறிவு புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்க இருக்கும் மனசோட இயக்கத்துல எப்படி இருக்கும் ஃப்ளோ வித் த ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி இங்க நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அறிவு விட்டுடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க நாம மிதந்து அப்படியே ஃப்ளோ போயிட்டு இருக்கும் இயற்கையோட இயக்கமா கலந்து போயிட்டு இருக்கும் எந்த தங்குதடையும் எதுவுமே இருக்காது நாம வந்து நாம இயற்கையின் ஒரு பகுதி பாகமாவே நம்ம இருக்கும் புரிஞ்சுதா இதுதான் சில நிலை இன்னொன்னு இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் சக்தி இல்லாம வாழ முடியாது இந்த உலகத்துல வாழணும் சக்தி வேணும் புரியுதுங்களா சிவத்தோட எழுச்சி தான் சக்தி அந்த மொத்தமான மெய்ப்பொருள் இருந்து ஒரு ஒரு எழுச்சி அடைந்து ஒரு தூண்டப்பட்ட பகுதி தான் சக்தி அது இப்ப நம்ம சாப்பிட்றோம் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் எனர்ஜியா வரும் எனர்ஜி பூரா சக்தி தானே இது முடிஞ்சு போயிட்டு மறுபடியும் தேவைப்படுது முடிஞ்சு போகுது மறுபடியும் தேவைப்படுது சக்தி ஓகேங்களா அதுக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்கள் எடுத்து செய்யறது நல்ல க கர்மாக்களை எடுத்து செய்ய இப்ப சிவ சிவ அன்பே சிவ சேனல் நடத்துறது எல்லாரும் பிரத்தியார் நல்லா இருக்கும் செய்யறாங்க சிவகார்த்தி இதுதான் நல்ல செயல் இதுதான் சிவ செயல் இதான சிவ செயல் மத்தவன் புரிஞ்சு நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக தன்னுடைய லைஃப் அவர் அர்ப்பணிக்கிறானா அதுதான் சிவ நிலை சிவனை உணர்ந்து கொண்டு எனைத்து சிவனை நீங்க வந்து நாம தான் சிவம்னு நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா உங்க செயல்கள் அத்தனை சிவ செயல்கள் சிவ பூஜைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற சூழ்நிலைகள் அத்தனையும் இறைவன் தருகிற பிரசாதம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்களா எவ்வளவு சிக்கல் வரலாம் எவ்வளவு சிரமம் வரலாம் என்ன கூட வரலாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற உங்களுக்கு முயற்சி இல்லாம உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அத்தனையும் இறைவன் உங்களுக்கு அடிக்கும் பிரசாதம் அதுல குறை காணப்படாது ஏன்னு கேள்வி கேட்கப்படாது எதுவுமே கூடாது அதுக்கு குடிச்சிட்டு நான் அதுக்கு என்ன செய்யணும் சக்தியை பயன்படுத்தி எனக்கு ஏன் இப்படின்னு கேட்காம வந்ததுக்கு அறிவு பயன்படுத்தி என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சீங்கன்னா போதும் நம்மளால முழுமையா வாழ்வாங்கு நிறைவா செய்து அதனால இனிமேல்ட்டு எனக்கு ஏன் இப்படின்னு கேள்வி கேட்கறத விட்டுக்கிட்டு எனக்கு இப்படி இருக்கிறதுக்கு அறிவு போதுமா தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு சரியான அறிவு சார்ந்த செயல் அதை செய்ய அதுதான் செய்தான் சில செயல் ரெண்டு கண்ணு சொன்ன ஒண்ணு நமக்கு மற்றது ரெண்டு கை ஒண்ணு நமக்கு மற்றது எல்லாமே அதனால சிவன் என்பது அகப்பொருள் புறம் என்பது சக்தி அதனாலதான் எல்லா தேவிமார்களும் வச்சோம் நீங்க ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ரோஷம் வேற வேணும்னா நல்ல ஆக்ரோஷம் வச்சோம் அறிவு வேணும் சாந்தத்தை அறிவு சரஸ்வதி வச்சோம் செல்வ வேணும் செழிப்பு மிக்க செல்வ லட்சுமி படைச்சோம் புரியுதுங்களா அதாவது இது வந்து கிரியேட்டிவ் செயற்கை சிவங்கிறது இயற்கை சூரியன் இயற்கை நம்ம போட்டுக்கிற லைட்டு செயற்கை புரியுதுங்களா இந்த லைட்டுக்கான ஆர்ஜின் சூரியன்ல இருந்து தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் சூரியனை போல வெளிச்சம் வரணும்னு எடுத்துருக்கோம் அறிவு பயன்படுத்தி செய்யறோம் பட் ஆனா இது சூரியன் கிடையாது புரியுதா அது மாதிரி எல்லா இயற்கையான பொருளும் நேச்சர் நாம வந்து சக்திங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு நலனுக்கு பெனிஃபிட்டுக்கு நம்ம எல்லாம் அறிவு பயன்படுத்தி செஞ்சுக்கிறது சக்தி இது வந்து பயன்படுத்தி செயலாக மாற்றிக்கொள்வது நல்ல செயல்களை செய்து கொள்வது 
இதுக்கு பேருதான் சக்தி நிலை நாம வந்து நமக்குள்ள சிவநிலையில் வாழ வேண்டும் என் அகத்துள் அதாவது எனக்குள்ள நான் வந்து சிவநிலையில் வாழ்ந்திட வேண்டும் எனக்கு வெளியே நான் சக்தி நிலையாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும் வெளியே சிவநிலையா இருக்க ஏமாத்திட்டு வெளியே வந்து அறிவு கூர்மையுடன் சக்தியாக செயல்படுகிறது எடுக்கிற என்ன காரியம் எடுக்கிற ஒரு புது வேலை ஆரம்பிக்கிறது ஒரு எனர்ஜி ஒரு நல்ல சக்தியை கூட எனர்ஜிக்கிட்டு சிறப்பாக செய்யும் அதுக்கு வந்து சக்தி வேணும் புரியுது ஆனா செயல்படுறதுக்கு சக்தி தேவை செயல் இல்லாத நேரம் சிவநிலையாக இருக்கு என்ன சொல்லணும்னா காத்தால இருந்து ராத்திரி வந்து ஒரு நூறு வேலை பாக்கிங்க சார் நூறு வேலைக்கும் சக்திய பயன்படுத்திங்க இதுதான் செயல்களாக உதாரணத்துக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் இந்த செயல்களுக்கு மீதி இருக்கிறது இருபத்தி நாலு அஞ்சு போயிட்டா பத்தொன்பது ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூக்கி வச்சுக்கோம் அது நமக்கு தெரியாது மீதி பதினோரு மணி நேரம் பதினோரு மணி நேரம் நீங்க என்னவா இருக்கிறீங்க இந்த அறிவு இந்த சிவநிலை ஒரு சண்டை மட்டும் இருக்கிறது புரியுது இந்த சக்தி இந்த சிவத்தோடு சண்டை போட்டு ஒரு காலமும் புரோஜனமே இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த சக்தி அறிவு புரிந்து கொண்டார் சிவம் நானே இயற்கை ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டேன் இதுதான் சிவ நிலை அகத்தி சிவம் புறத்தில் சக்தி எனக்குள்ள சிவம் எனக்கு வெளி சக்தி செயல்கள் எல்லாம் சக்தி என்னுடைய முயற்சி எல்லாம் எனக்கு வரவு மூலம் சிவம் என்னுடைய எஃபோர்ட் இல்லாம எனக்குள்ள வர்ற அத்தனையும் சிவம் வந்தத்துக்கு நான் அறிவை பயன்படுத்தி செய்யாத அத்தனையும் சக்தி புரியுதுங்களா என்ன டைம் பாருங்க என் மணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சிவம் சக்தி நிலைகளில் வாழ்வது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனசோட இயக்கத்தை ரெண்டா ரெண்டா இல்லை ஒரே மனசு தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இரண்டா சொல்றோம் சிவம் சக்திங்கிறது பெயருக்கு தான் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சுக்கோம் ஒரே பொருள் தான் பத்தானவன்னா மாறிக்கிறது எல்லாமே ஒரே பொருள் தான் நிறைய பொருள் ஒரே பொருள் தான் அதாவது அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி மாறிட்டு அணுக்களை கூட்டு வித்தியாசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள்களுக்கு பெயர் புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால சிவம் ஒன்றுதான் இருக்கிற மெய்ப்பொருள் ஒன்றே ஒன்று அதுதான் எல்லாம் மாறி இருக்கிறது ஓகேங்களா அதனால இந்த அகங்கர பொருள் மெய்ப்பொருள் இயக்கத்துல இயக்கத்துக்கு முழு சுதந்திரம் சக்தி நிலையாகிய நமது அறிவு வழங்கிவிட்டால் நாம் இருக்க மெய்ப்பொருளின் இயக்கத்தை மட்டும் எனக்கு வருகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தக்கன ஏன்னா இங்கே இந்த சக்தி நிலையில இங்க ஒண்ணு செய்ய முடியாது உள்ளதான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி கண்டுபிடிச்சு இந்த அறிவு தன்னுடைய எல்லாம் முடிச்சு அமைதியா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் புரிதல் சக்தி தன்னுடைய இயலாமையை புரிந்து உணர்ந்து கொண்டு அமைதியாவதற்கு பேர் தான் என்னங்க ஞானம் புரிதல் 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 தான் ஞானம் அப்படின்னு பகுத்திய சொல்ற இப்ப எனக்குள்ள எனக்கு சக்திக்கு எந்த வேலை சக்திக்கு வேலை வெளி உலகம் உலகம் என்றால் சக்தியை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செயல்படும் செயலை தவிர்த்த மீதி நேரங்கள் அனைத்தும் சிவனாகவே இருக்கிறது அவ்வளவுதான் நான் கணக்கு சொன்னேன் 
அஞ்சு மணி நேரம் செயல் செய்ய கழிச்சுட்டா எட்டு மணி நேரம் சார் மீதி பதினோரு நேரம் அறிவு மனசோட சண்டை போட்டுக்கிற போராட்டத்துல இருந்து விடுபட்டு ஃப்ளோ வித் த ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி அறிவுத்தினுடைய இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுடுச்சுன்னா உற்பத்தி ஆகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அது பாட்டுக்கு தோன்றி ஓரி ஆடா மறைஞ்சிக்கலாம் வெளி செயலுக்கு வேணும்னா இந்த சக்தி எடுத்து செயல்படுத்தி இல்லைன்னா கும்பிட்டு விட்டுறலாம் அது பாட்டுக்கு ஃப்ளோ வித் ஃப்ளோவா ஓடி மறைஞ்சிடும் சரிங்களா இதுதான் நடக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழும் போது நம் வாழ்க்கை சிவனை உணர்ந்து சக்தி நிலையோடு சிறப்பாக இதுதான் நான் சொல்ல வந்த டைட்டில் கிட்டத்தட்ட சிவசக்தி நிலைகள் வாழ்வது எப்படின்னாக்கா நம்ம நம்ம ஐ பகவத்தை அப்புறம் சொன்னா அகம் புறம் அப்படிங்கிற மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டு அகத்தில் எனக்கு யாதோ ஒரு வேலையும் இல்லை சிவநிலையில் எனக்கு யாதோ ஒரு வேலையும் இல்லை என்பதை அறிவு என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த சக்தி நிலை புரிந்து கொண்டு இந்த இதுதான் வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் இதுக்கு பேர் டோட்டல் மைண்ட் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த டோட்டல் மைண்டை ஒரு காலமும் நிர்வாகிக்க முடியாதுங்கிறது இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் புரிஞ்சுக்கும் இந்த சக்தி நிலை புரிஞ்சுக்கும் இந்த புத்தி புரிஞ்சுக்கும் இயற்கை இயக்கத்தை ஒருபோதும் இந்த புத்தியால சக்தியால கான்சியஸ் மைண்டால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறத இது புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுடைய இயலாமையை பிடித்து கொண்டு அமைதியா இருக்கிறது சும்மா இருக்கும் சொல்ல பேசுறதுக்கு ரொம்ப சும்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை எங்க உள்ள அகத்துல வர்ற எதுக்கும் நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன அவருக்கு தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சும்மா இது அப்படின்னு சொல்ல வெளியில செயலுக்காக இந்த உள்ளுக்குள்ள வர்றதுக்கு பேர் தாட்டுன்னு சொல்றோம் எமோஷன் சொல்றோம் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தமிழ் சொல்லுவோம் கோபம் வருது பயம் வருது கவலை வருது பொறாம வருது காமம் வருது எது வந்தாலும் எல்லாம் ஃபீலிங்ஸ் என்னென்னமோ என்ன வருது நெகட்டிவ் வருது பாசிட்டிவ் வருது கட்டப்படி திட்டம் கோபமா வருது என்னென்னமோ அத்தனையும் தோன்றி மறைந்து முடியாது வெளியில செயல்கள் அறிவை பயன்படுத்தி தர்ம இணையத்துக்கு உட்பட்டு சரியா செய்யறது தான் புத்தி பூர்வமாக இந்த புத்திய நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தினீங்கன்னா உயர்ந்த நிலைக்கு அவரை கொண்டு போவோம் இதை வச்சு தப்பு தப்பா அடுத்தவன் பழி வாங்கிறது என்னென்ன தப்பு பண்ணணும் அத்தனை தப்பும் பண்ணீங்களா நீங்க தான் பாடுபடுவீங்க அத்தனையே ரெக்கார்ட் ஆகுது அதனால யாருக்கும் தெரியலன்னு நினைக்காது உங்களுடைய அத்தனை விஷயங்களும் பதிவு செய்யப்படுகின்றது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து யாருக்கும் தெரியாம நீங்க எதுவுமே செய்து முடியாது முதல்ல அது புரிஞ்சு ஓகேவா அதனால இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நம் மனதின் இயக்கத்தோடு நமது அறிவு முரண்படாது விட்டு எந்த எண்ண உணர்வு எதிலும் பிடிக்காம அதை முழுமையா சுதந்திரமா ஓட என்ன வந்து என்ன வந்திருக்குது என்ன உணர்வு வந்திருக்குது இதுக்கு என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி புறத்துல நான் என்ன வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் செய்து கொள்ளலாம் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் இருந்தாரு தோன்றது தோன்றின வரை மறைச்சு இதுதான் சிவனும் சக்தியையும் புரிந்து கொண்டு வாழும் நிலை இது இப்படி வாழ்றதுதான் பேர் வந்து சிவன் சக்தி நிலைகளில் வாழ்வது எப்படின்னு கேட்டேன் சிவமும் சக்தியும் வேற இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அசையாம இருந்தால் சிவன் உள்ள இருந்தால் சிவன் வெளியே வந்தால் சக்தி ரைட் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் வாழ்வானது வாழ்வோம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இது சம்பந்தமா கேள்வி பதில்கள் யாராவது இருந்தா நாம் பேசிக்கலாம் கார்த்திகையா இதுக்கப்புறம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்க நம்ம